കിഴക്കിന്റെ വെനീസായ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രിയങ്കരനായ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ അറുമുഖനാണ് ആക്ടർ വേഴ്സസ് ആക്ടർ എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിൽ എത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അലബി ടാക്കിസിന്റെ ആക്ടർ വേഴ്സസ് ആക്ടർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമസ്കാരം അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിനായി അപ്പൊ ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് ഏത് കോളമായിരുന്നു വിയറ്റ്നാം കോളനി സിദ്ദിഖ് ലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് ചിത്രം മോഹൻലാലിന്റെ കോളം ആലപ്പുഴയായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ എവിടെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആലപ്പുഴ തന്നെ മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് സീൻ അഭിനയിക്കുക എല്ലാവരും പിന്നെ എനിക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫി കിട്ടിയപ്പോ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫി പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് പിന്നെ കാബൂളിവാല എന്ന് ഒരു സിനിമയില് നല്ലൊരു വിഷം അത് അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞ പഠിക്കുവായിരുന്നു വിയറ്റ്നാം കോളനി പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കെ പി സി എന്നുള്ളത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഉള്ള പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഉള്ള കണ്ടവരാണ് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെബി ക്ലാസ് സാറിന്റെ പറയൊക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം പിന്നെ പിടിച്ച പടമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു ശക്തമായ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയ സാറിന്റെ അത്ഭുത ദ്വീപ് അല്ലെ അത്ഭുത ദ്വീപില് നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം സ്ക്രീനിലുണ്ട് വില്ലനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊല്ലുന്ന ഒരു സന്തോഷം എല്ലാരും കണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൈയടിച്ച അപ്പോഴൊരുഭാതാരത്തെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാരണം അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം 
ഒരുപാട് നടന്മാര് ആസിഫ് അലി ബിജു മേനോൻ എന്നിട്ട് വലിയ താരവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കോട്ടിനറി കോട്ടിനറി അതിനകത്ത് ഒരു ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ ദാസപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവിടെ ചെന്ന് അപ്പം സിദ്ധു എന്ന് നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു നടൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലും ചാക്കോജന സ്ത്രീയുടെ മടിയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ജനിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒരു നാണത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചങ്ങ് പോയി ഉടനെ അറിവും പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇടുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം ആ ഷോട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ക്യാരന്റെ പേരെന്ന് അത് വെറുതെ ചോദിച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഉടനെ പറയായിരുന്നു ദാസപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞോടുകൂടി ക്യാരക്ടർ ആയി ഞാൻ പക്ഷെ വേറൊരു സീന് കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ പ്രേമത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പടത്തിന്റെ ലെങ്ത് കൂടിയത് പിന്നെ ഉണ്ടപ്പക്കുളൂന്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ ഇന്ട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കരപ്പെട്ട മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ട് എവിടെ രാജകരണൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷെ പടം എന്തോ പക്ഷെ അത് പനൂരിനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു പേര് കാരണം ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു കുറവാണ് നല്ല പോലെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവര് അധ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് സീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിയാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ നമുക്ക് ആ സീനിലെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ക്യാമറമാന്റെ തുടരെ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര അത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഈ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ വേറൊരു പടത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടി വരിക അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്നിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനെ കഥാപാത്രം രണ്ടുപേരും പൊക്കം കുറഞ്ഞവരാണ് അങ്ങനെ എന്റെ പേര് ഈ മുരളിക്കാട്ടിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ എന്റെ ചോദിച്ചു എന്താ എത്ര പൊക്കം പിന്നെയാണ് പടത്തിന്റെ പേര് മൂന്നരടി എത്ര ദിവസം എടുത്തു അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് അത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഏത് മേഖലയൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ വർക്ക് അത് കോയമ്പത്തൂര് പാലക്കാട് നല്ല മേഖലയിലായിരുന്നു അല്ലെ അതിനകത്ത് അതിന്റെ പാട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഹീറോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്തില് വരുന്നത് എന്ത് അത്ഭുതി എന്ന് പറയുമ്പം അറിയാമോക്കാരൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ചെന്ന് നമ്മുടെ ചാലിയെ വലിക്കുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള തൊട്ടോട്ടോ ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ നായികയാണ് നായകനും നായിക പൊക്കം ആദ്യം സർക്കസ് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കറിയാതെ പുറത്തിയാടി സാധാരണ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വന്ന ജീവിക്ക് അത് ഫ്ലാറ്റ് കാണിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ പല ഞങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ മൈനസ് ആയിട്ടും പ്ലസ് ആയിട്ടും പെരുമാറുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു പടം പെട്ടെന്നൊരു അവർക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന അത് ആ പടത്തിന് വേറൊരു ദിശ അടുത്തത് ഇപ്പം രേണുക എന്ന് പറയുന്ന ചരക്കുകാരത്തിന്റെ അവിടുത്തെ മെയിൻ താരമാണ് പോലും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന അങ്ങനെ നല്ല ബിൽഡപ്പ് അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അങ്ങനെ രീതി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ തണുപ്പത്തൊക്കെ കിടന്ന് പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എന്റെ പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമുക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളെ ഇടിച്ച താത്താൻ വേണ്ടി പലരും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പുള്ളരെ നമ്പിയാര് അങ്ങനെ നമുക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ടുള്ള പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എന്റെ പൊക്കം എന്ന് ആ ഒരൊറ്റ വാദ്യം നമ്മളെ പോലുള്ളവര് വളരെയധികം ഉയർത്തിയ ഒരു വാക്കാണ് അപ്പൊ കോളേജ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഏകദേശം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഉണ്ട പ്രഭുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് നടന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടി അതിലുപരി വലിയ വലിയ നടന്മാരെ നേരിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു പാഠമാണ് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പലരും കയറി പോകാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതേ ഉള്ളു പക്ഷെ അറിമുഖ നേരത്ത് ശരി ഏകദേശം രണ്ടു വരെയൊക്കെ പോയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഒരു ശ്രമം ഈ മൂന്നര പോലെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പടം അതായത് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബി സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളുടെ ബിൽഡപ്പ് മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല
ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മനസ്സിലോട്ട് കണക്കുകൂട്ടൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാന് ഈ ആലപ്പുഴയില് ഒരുവിധം ഒരുപാട് നടന്മാരും സംവിധായകന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നാലും അറുമുഖനുമായിട്ട് വളരെയേറെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകന്മാരുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലുള്ളത് പിന്നെ സിനിമ ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട് മറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും അറുമുഖൻ ഇതേപോലൊരു വേഷം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ പാസ്റ്റ് സാറോട് നല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഏകദേശം അറുമുഖൻ ഇപ്പൊ ഇത് വേഷങ്ങളായിരുന്നു പലരും തേടി വരുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത തമിഴ് പടം ചെയ്യാനാണ് തമിഴ് പടം ചെയ്യാൻ പിന്നെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കഥാപാത്രത്തിനും കുറച്ചുകൂടെ ബിൽഡപ്പ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നല്ല പ്രതീക്ഷ കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ആണോ നമ്മുടെ ഇവര് സിനിമയിലും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലതരത്തിൽ വർക്കുകൾ വിളിക്കുന്നത് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ 
അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത് റിമിക്സ് മീനെ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ ഏതെങ്കിലും ആലപ്പുഴ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയില് ഒരു വലിയൊരു പോസ്റ്ററില് പ്രമുഖൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പടം അടിച്ചിട്ട് ഏതോ ഒരു കടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ ആണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഏതോ ഒരു പ്ലക്സ് നമ്മുടെ ജില്ലാ കോടതി പാലത്തിന്റെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് അറുമുഖൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു അത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ അറുമുഖൻ സിനിമാ രംഗത്ത് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സഹപാഠികളും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉന്നത ശ്രേണിയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അറുമുഖന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആരൊക്കെയാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് രാധികയാണ് കുട്ടികളെ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവിടുക എന്നുള്ള ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് സംവിധായകന്മാരുണ്ടാകും സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു പ്രചോദനമാകാം കാരണം അറുമുഖന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അവര് യോജിക്കുന്നുണ്ടാകും പിന്നെ സിനിമയിൽ ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്
ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ അത് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയാം എങ്കിലും അതിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ണെങ്കിൽ സിനിമ ഒരു ഒരു മായിക ലോകമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കിട്ടുമ്പോ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വളരെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ മൈൻഡ് ഒരു ഏരിയ പോലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയും പോലാൻ എന്നാലും ആകത്ത നമ്മുടെ മേഖല നമ്മുടെ അടുത്തറ നമ്മള് നമ്മുടെ അടുത്തറ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി തന്നെ നമ്മളെ അപ്പൊ ഇനിയും അടുത്ത നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറുമുഖൻ ഒരു വലിയ നടനാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോടു കൂടി ആലപ്പുഴയിൽ തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാൻ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആലപ്പി ടാക്കീസിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആക്ടർ വേഴ്സസ് ആക്ടറിന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അറുമുഖൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉയരം കുറഞ്ഞവര് മറ്റ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനിയും തുടർന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു രീതിയിൽ വളരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലപ്പി ടാക്കീസിന്റെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് അറുമുഖന് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സാനോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഓരോ വർക്കുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ ചെറുക്കമാണ് അപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം പരമാവധി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും അധ്യാപകയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അപ്പോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അലപ്പി ടാക്കീസിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും അറുമുഖന് വേണ്ടിയിട്ടും അലപ്പി ടാക്കീസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എന്റെ എല്ലാ അങ്ങേര പ്രവർത്തകർക്കും ഡയറക്ടർ സെറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ആലപ്പി ടാക്കീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ അത് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നല്ല താരവുമായി അലപ്പി ടാക്കീസിന്റെ ആക്ടർ വേഴ്സസ് ആക്ടർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം എത്തുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ